Ayon kay Mang Saldi, malinaw na nagsisinungaling ang mga pulis sa kanilang spot report. Dahil sa kuha ng CCTV ng barangay, kitang bitbit ng dalawang nakasibilyang pulis si Kian Lloyd papunta sa direksyon kung saan ito napatay. May sumunod pang isang pulis at kita sa video na nagtakbuhan ng mga residente. Eh dapat ang gaspat ng laban, di matawak-awak nila. Paano? Ibig sabihin na habang binibitbit nila ang anak ko, may baril sa bewang para manlaban. Oo. Oh. Oh. Di ba kakap ka pa nila kung may baril? Kahit mga pulis na sumali, kung gusto ninyo ng pera, no questions asked. Two million per head ako. Mali yung nangyayaring mga pagpatay nang walang due process, walang dinadaan ng anumang klaseng paglilitis para patunayan ang kasalanan ng isang tao. Kanina po ako ay naghintay ng reaksyon mula sa number one factory ng fake news sa Pilipinas, mula sa Malacanang. Ano kaya ang sasabihin ng Malacanang dito sa nangyari na naman sa komunidad sa Kaluokan kung saan kitang-kita sa CCTV na ang batang kanilang pinatay ay hindi nanlaban at kitang-kita ng mga testigo na ang bata ay pinigyan pa ng barel at pinatakbo sa kasya pinatay. Ano kaya ang reaksyon ng Malacanang sa nagaganap na ito? Alam niyo ang sabi ng palasyo? Sabi ng palasyo, isolated lang po ang nangyayari. Isolated lang. Isolated lang po! Labing dalawang libo na po ang napatay. Isolated lang po yung nangyari sa kalaokan. Ang sabi nila, si Pangulong Duterte raw po ay hindi kailanman ito tolerate yung mga ganyang klase ng pang-aabuso. Yan po ang pahayag ng Malacanang Sekretary Abelia kanina. Hindi raw tinotolerate ng Malacanang ang ganyang klase ng abuso. Abay, nung isang araw lang, ano sabi ng Pangulo? Ano sabi ng Pangulo? Okay ang nangyari sa Bulacan. We should have that every day. Gusto niya araw-araw may hitatlong po ang pinapatay. Kanina po, sabi ng NCRPO, sinuspindi na, nirelieve na sa pwesto yung tatlong pulis na nahuli o nakita sa CCTV na pumatay. Sila daw po ay nilagay na sa regional office. Pero kayo ba, naniniwala kayo? Itong tatlong po, naniniwala ba kayo itong tatlong pulis na to ay mananagot sa ilalim ng ating batas? Naniniwala ba kayo itong tatlong pulis na to ay kakasuhan ng gobyerno? Eh alam niyo po ba, kahit daw kasuhan pala yan ng gobyerno, kahit na sila ay mapatunayan o mahatulang guilty ng mga korte, ano daw ang gagawin ni Duterte sa mga nakatulang guilty? Anong gagawin? Bibigyan ng pardon. Sa mismo, pipirmahan niya isang araw matapos ang conviction, yung mga nakatulang, bibigyan niya agad ng presidential pardon. Mga kababayan, Anong klaseng pamamalakad yan? Wala nang pinikilalang batas, suktulang kabulukan at pagkalasing sa kapangyarihan. Pagkalasing sa kapangyarihan niya kasi wala na silang pinikilala, wala na silang ibang nire-respetong batas kung hindi yung tumatakbo sa kanilang mga utak at yung kanilang mga kagustuhan. Nakakabahala po eh. Dahil ang solusyon ng gobyerno sa lahat ng problema natin ngayon ay pumatay ay mambomba. May problema sa terorismo sa Marawi, bombahin natin ang Marawi. May problema sila sa kaguluhan sa Mindanao, magmarshalo tayo sa Mindanao. May problema sila sa mga lumad na lumalaban, bombahin natin yung mga eskwela ng mga lumad. May problema sila sa droga, patayin natin yung mga nagtutulak daw sa mga komunidad, patayin natin ang libo-libo. Ganyan po, tumatakbo ang utak ng Pangulo at ang kanilang pagtingin o pagtaya sa mga problema ng bayan. Akala nila, maaaring lutasin ang lahat ng problema sa pamamagitan ng kanilang kamay na bakal. Pero ito po ang nakakatawa at nakapagtataka. Noong isang araw, sabi ng Pangulo, mahirap talaga itong problema sa droga. Hindi natin ito masosolve. Yung Amerika nga, hindi na-solve yung problema sa droga. Tayo pa sa Pilipinas. Abay, kung ganun pala, kung ganun pala na hindi niya kaya i-resolve ba yung problema sa droga sa Pilipinas, anong saysay at bakit siya 
patuloy na pumapatay. Anong patutunguhan ng lahat ng ito? Hindi naman po solusyon. Siya na po mismo ang nagsabi. Hindi na kayang resolvein ang problema sa droga. So ang ginagawa niya ngayon, walang patumanggang pagpatay. Para saan? Para sa wala. Solusyon ba ang pagpatay? Hindi. Solusyon ba ang pasismo? Hindi. Solusyon ba ang martial law? Hindi. Solusyon ba ang pambobomba? Hindi. Buhay, manggagawa. Kasama ng manggagawa sa pagtataguyod ng tunay na unionismo. Buhay, manggagawa.